Hi, mein Name ist Alisa Leinzel und ich arbeite bei BMW Wittmann und Winterholler im Verkauf. Heute habe ich die Ehre und darf euch den neuen BMW X2 vorstellen. Viel Spaß! Den neuen BMW X2 gibt es in jeglicher Motorisierung, egal ob als 150 PS Dieselmotor, 300 PS Benzinmotor oder doch als 313 PS Elektromotor. BMW hat alles im Programm. Zum Marktstart gibt es zwei Benzinmotoren, einen Dieselmotor und zwei Elektrovarianten. An der Spitze steht der BMW X2 M35i als X-Drive. Dieser hat mittlerweile sogar vier echte Endrohre bekommen. Was das M-Performance-Modell aber sonst alles Besonderes hat, sehen wir später. Produziert wird der BMW X2 in Regensburg und läuft somit auf dem gleichen Band wie sein Bruder der X1, den wir bereits aus 2022 kennen. Alle Infos dazu findet ihr hier oben in unserem anderen Video. Die Motorisierungen kann man optisch nur durch Kleinigkeiten unterscheiden. Das beste Beispiel ist die Niere in der Front. Bei den kleineren Verbrennern wie den 20i oder 20d haben wir ein Wabenmuster. Der M235i hat horizontal angeordnete Streben in der Niere. Die Elektro X2s haben diese komplett geschlossen. Optional können wir durch das Iconic Glow Paket, welches wir hier sehen, die Niere leuchten lassen. Optisch hebt sich der BMW X2 voll und ganz von dem X1 ab. Neue Scheinwerfer, die weit ins Rathaus seitlich hineinragen, welche als tagfällig zwei pfeilförmige LED-Einheiten verbaut haben, sind mit on board. Seitlich fällt uns natürlich die neue Form des BMW X2 sofort ins Auge. Ab der Stelle, wo das Dach des Vorgängers weiter nachgelaufen ist, fällt der neue BMW X2 an der B-Säule weiter geschwungen ab. Optional können wir auch eine Dachreling dazu bestellen. 18 bis 21 Zoll große Felgen sind ebenfalls im Portfolio. BMW hat jegliche Farben im Angebot, egal ob mattblau, mattgrau, M Portimao blau oder wie hier Skyscraper grau. Wer bei diesen Farben nicht fündig wird, kann in der Individualpalette stöbern. Hier zum Beispiel eine Speziallackierung. Alle diese besonderen Speziallackierungen kosten für den X2 3900 Euro. Die wohl interessanteste Ansicht des BMW X2 ist das Heck. Die Seiten- und Heckscheibe verjüngen sich nach hinten, somit kommt die Schulterpartie des BMW X2 mit den neu designten Heckleuchten zum Vorschein. Zwischen den Leuchten sehen wir auch einen markanten Spoiler, der immer schwarz ist. Bei dem M Sport Paket Pro oder dem M35i ist dieser noch ausgeprägter und besitzt rechts und links noch zwei Finnen. Was BMW auch sehr schön gelöst hat, ist die Rückfahrkamera. Diese sitzt ebenfalls im Spoiler und besitzt sogar eine kleine Düse für die Reinigung der hochauflösenden Kamera. Bei den kleinen Motorisierungen, egal ob Elektro oder Verbrenner, haben wir einen schlichteren Diffusor verbaut. Der M35i besitzt sogar vier Endrohre, die wir bereits von den richtigen M-Modellen kennen. Der Innenraum ist uns schon von dem X2 in ein paar grundlegenden Elementen bekannt. Die Bedienung jeglicher Einstellung funktioniert über unsere Anzeigeverbund. Zwei Displays mit je 10,25 Zoll und 10,7 Zoll sind in Richtung Fahrer gerichtet. Optional haben wir ein Head-Up-Display bestellbar. Das Betriebssystem hat sich bereits bei dem X1 in den letzten Monaten von 2023 bewährt. Operating System 9 ermöglicht uns nicht nur eine einfache Bedienung, sondern auch einen Zeitvertreib, während der iX2 an der Ladesäule lädt. Über die App Air Console Games lassen sich verschiedene Spiele spielen. Wenn wir weiter runter schauen, sehen wir eine neue Wireless Charging Ablage, die beim Laden des Handys leuchtet. Diese ist natürlich ebenso gekühlt, sodass das Handy während des Ladens nicht überhitzt. 
Bei dem M35i sind die M-Sportsitze in Schalensitzoptik Standard. Bei den anderen Verbrennermotorisierungen sind die Sitze optional verfügbar. Diese haben einen wunderbaren Seitenhalt und schauen durch die eingeflossene Kopfstütze elegant aus. Ich stelle mir den Sitz auf meine Körpergröße ein und dann schauen wir mal, wie es mit den Vorsitzen aussieht. Der Vordersitz ist für mich eingestellt und wie man sieht, hat eine erwachsene Person hinten ohne Probleme Platz. Mein Kopf bzw. die Knie stehen nicht an den Sitzen oder dem Dach an. Wenn wir schon über die Sitze sprechen, können wir diese nicht nur in der Neigung einstellen, sondern auch variabel umklappen. Einfach an der Schlaufe ziehen und schon klappt der Sitz ein. Eine Aufteilung von 40-20-40 ist somit möglich. Ein Panorama-Glasdach können wir ebenso konfigurieren, was uns einen Blick in den Himmel ermöglicht und den Innenraum noch mal größer wirken lässt. Die neuen X2-Modelle sind bei uns in den acht Wittmann-Winterholler-Filialen. Kommt gerne vorbei und schau sie dir an. Bis dahin, ciao!